ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈൽ ഗേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ കൊറിയൻ വാഹന വിപണിയിൽ എത്തുകയും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു കിടിൽ സെഡാൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് നമ്മളുള്ളത് മറ്റേതുമല്ല ഹ്യൂണ്ട എന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഡാനായിട്ടുള്ള എലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ സിക്സ്ത് ജനറേഷൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നതും എലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹ്യൂണ്ടായി എലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രീമിയം വാഹനം എന്നുള്ള എല്ലാ ലുക്കും ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹ്യൂണ്ടായി വേണയുടെ കുറച്ചും കൂടി പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ വാഹനം ഹ്യൂണ്ടായി അവൻ്റെ എന്ന പേരിലും വിളിപ്പേരുണ്ട് അതായത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഈ വാഹനത്തെ അവൻ്റെ എന്ന പേരിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റുകളിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഈ വാഹനം ലാൻഡ്ര എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഇലാൻഡ്ര എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേഡൈസർ നെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മിത്സുബിഷി എന്ന് പറയുന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ മാഗ്ന ഇലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ അന്ന് വാഹന വിപണിയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഹ്യൂണ്ടായി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇലാൻഡ്ര എന്ന പേരിലേക്ക് ഈ വാഹനത്തെ സ്റ്റാൻഡേഡൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എതിരാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടാവിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ട സിവിക്കുമാണ് കൂപ്പെ ഡിസൈൻ മികവിലുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഡാൻ എന്ന് നമുക്ക് ലാൻഡ്രെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ കാസ്കേഡിംഗ് ഗ്രില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാസ്കേഡിംഗ് ഗ്രില്ല് ആയിരുന്നില്ല ഈ കാസ്കേഡിംഗ് ഗ്രില്ല് വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ എലാൻഡ്ര പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഹ്യൂണ്ടായി വാഹനമാണ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ എൽ ഇ ഡി കോഡ് പ്രൊജക്ടർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പ് ആണ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡി ആറിൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഡി ആർ യൂണിറ്റ് കാണാം കുറച്ചും കൂടി റോഡ് പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു കിഡിലൻ ഡി ആർ എല്ലാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് പൊസിഷൻ ലാമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫോഗ് ലാമ്പ് അല്ല മറിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളൊരു ഫോഗ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് കാണാനില്ല അതിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എയർ കർട്ടൻ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്കിംഗ് സെൻസറും വരുന്നുണ്ട് ഗ്രില്ലാണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്രില്ലാണ് ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹുഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാരക്ടർ ലൈനുകളൊക്കെ നല്ല രസകരമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എന്തുകൊണ്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായും അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ കുറച്ചും കൂടി കനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഈ വാഹനത്തിനൊരു സെഡാൻ മാത്രമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് സ്പീഡ് മാനുവലും ഫോർ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ആയിരുന്നു പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയാണ് അന്നൊരു ഫോർ ഡോർ സെഡാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് ഡോർ സ്റ്റേഷൻ വാഗനും ആയിരുന്നു ഈ വാഹനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന വിളിപ്പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ രണ്
ക്രോമിയം ഫിനിഷറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ് അതിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോഡി ക്യാരക്ടർ ലൈന് ലൈൻ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈൽ ലാമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈന് കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വീലാർക്ക് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂപ്പ ഡിസൈൻ്റെ മികവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നും കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് എല്ലാം ഒറ്റ യൂണിറ്റിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം ക്യാരക്ടർ ലൈനുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയി വന്നിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ലൈനുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് എക്സ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് ആണ് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബമ്പർ രണ്ട് കളറായിട്ടുള്ളൊരു ബമ്പർ കാണാം ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ ഒരു ഇൻസേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻസേർട്ടും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് തരം കളേഡായിട്ടുള്ളൊരു ബമ്പറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ടറും ലാമ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഇവിടെയുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു റിയർ സ്പോയിലറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കുറെ ഒരു സ്പോയിലർ പോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാൻഡ്രയുടെ ടൈൽ ഗേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂണ്ടായി ഇലാൻഡ്രയുടെ കീ വരുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെർണയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള സ്മാർട്ട് റങ്ക് ഓപ്ഷനും ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ബാക്കിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈൽ ഗേറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് അതായത് ഹ്യൂണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലോഗോ അകത്ത് തന്നെയാണ് ബട്ടണെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതൊരു നല്ല രസകരമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നത് വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ് നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട് ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ലഗേജസൊക്കെ കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെയർ വീൽ യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൂൾ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും നല്ല വൃത്തിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലി തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിനെ കാണാം മൊത്തത്തിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂപ്പെ വാഹനം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഡിസൈൻ മികവ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കീലസ് എൻട്രിയാണ് ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് കാണാം ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു പ്രീമിയംനെസ് എല്ലാം തന്നെയും മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് ഈ ലാൻഡ്രിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ബീജ് കളറിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഡുവൽ ടോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അത് സിൽവർ ഫിനിഷ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിൽവർ ഫിനിഷ് ലൈൻ കാണാം പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകൾ മിററിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഓട്ടോ ഫോൾഡിംഗ് ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ലെതർ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഹോൾട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് സ്പീക്കർ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെതർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള സീറ്റുകളാണ് വരുന്നത് പവർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ
ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊള്ളാം നമ്മൾ ബ്ലൂ ലിങ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്താണ് അതായത് റേഞ്ച് കാര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എ സിയുടെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹസാർഡ് ലാമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡ് കാണാം ഇതൊരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂ സോൺ എ സിയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് കൺട്രോളുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ബാക്കി അതിൻ്റെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും എ സിയുടെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അതല്ല രസകരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങ് ആ തല വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ട് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൾഡ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയൊക്കെ ബീജ് കളർ നല്ല ഭംഗിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വയർലെസ് ചാർജിങ് യൂണിറ്റും കാണാൻ കഴിയും താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ആണ് വരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതായത് സീറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ നാല് ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ എക്കോ സ്പോർട്ട് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാലാമതൊരു പുതിയ ഡ്രൈവ് മോഡ് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ ആർ പി എം കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവലിൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഈ വാഹനമുണ്ട് ഡീസലിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഡീസലിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനും നമുക്ക് പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എഞ്ചിൻ ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഭംഗിയാണോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഡിജിറ്റൽ പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അനലോഗ് പാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലി ഡയനൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മിററാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പിക്കപ്പ് സർവീസിൻ്റെയും എസ് ഒ എസ് ബട്ടണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ് വിത്ത് ലാമ്പാണ് ലാമ്പ് നമുക്ക് മുകളിൽ ഇവിടെ കാണാം അത് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും അവിടെ തന്നെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലാമ്പാണ് വരുന്നത് അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇത് മിററ് കോ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിലും നമുക്ക് വിത്ത് ലാമ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മിറർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാമ്പാണ് ഇത് നമ്മളുടെ റീഡിംഗ് ലാമ്പ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് നമുക്കൊരു സൺ റൂഫ് കൂടിയുണ്ട് ഈ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൺ റൂഫാണ് പനരമിക് സൺ റൂഫ് അല്ല ഒരു ചെറിയ സൺ റൂഫ് അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നോർമൽ സൺ റൂഫ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് ആ ബീച്ച് കളറിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെയും ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ ഇവിടെ കാണാം വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കാണാം ഇൻഫിനിറ്റി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അവിടെ കാണാം ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു അഞ്ച് വരലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാനുണ്ട് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോക്കറ്റ് കാണാം അതായത് ഫയൽ പോക്കറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയർ എ സി കാണാം അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടൂ സോൺ എ സി ആണ് ഫോർ സോൺ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഭംഗിയുണ
അപ്പൊ നമ്മള് ഹ്യൂണ്ടായ് എലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഡാൻ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് അതായത് നമ്മൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ വണ്ടീനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതായത് എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സ്പീഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്സലറേഷൻ റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റിയറിങ്ങും വളരെ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇനി എഞ്ചിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഡീസൽ എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലേക്ക് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് പി എസ് പവറിൻ്റെ അകത്തും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തുമാണ് ആ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എഞ്ചിൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റീസെൻ്റ്ലി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വന്നു തുടങ്ങും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഒന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാൻ ആക്സലറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കൊടുക്കുന്നത് അറിയാത്ത തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ആക്സലറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് മുകളിലേക്ക് വാഹനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം ഒരു രക്ഷയില്ല എഫക്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഒന്നുകൂടി കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എൺപത് കിലോമീറ്റർക്ക് സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് അധികം സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സസ്പെൻഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നമ്മളൊരു പ്രീമിയം വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന അതേ കംഫർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിൻ നോയ്സുകൾ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോ മോഡാണ് നാല് മോഡുകളാണുള്ളത് നോർമൽ എക്കോ സ്പോർട്ട് പിന്നെ സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പുതിയ മോഡാണ് സ്മാർട്ട് മോഡിലിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫൺ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്കണോമി മോഡിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമി മോഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം ഒരു വണ്ടിയെ അവർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആർ പി എം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ സ്മാർട്ട് മോഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ആർ പി എം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വണ്ടിയെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവ് ഫീലിലേക്ക് സ്മാർട്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവ് മോഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊരു കിടിലൻ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ കാരണം പതുക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടി നല്ല ഒരു ഒതുങ്ങിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിലേക്ക് വരും സ്പീഡിലേക്ക് കണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല പെർഫോമൻസോട് കൂടി പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് വണ്ടിയെ മാറ്റിയെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെയിറ്റൊക്കെ കൂടുതലുള്ളൊരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് റോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർണറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഡി റോൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാര്യമായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നല്ലൊരു കംഫർട്ട് ആ കോർണറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന
ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് വാഹനം എന്നാൽ പെർഫോമൻസിനും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലും കാര്യമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിലും നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ വൈഭവവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ എലാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സമയത്തും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫീൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒട്ടും മോശമല്ലാത്തൊരു വാഹനം അതായത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ് സെഡാനുകളുമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടും കൊമ്പ് കോർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാഹനം എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലാൻഡ്ര എന്ന വാഹനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യുണ്ടായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് ഹ്യുണ്ടായി ക്രറ്റയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഹ്യുണ്ടായി വേർണയുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ബ്ലൂ ലിങ്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹ്യുണ്ടായി വെന്യൂലായിരുന്നു ഹ്യുണ്ടായി വെന്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ വാഹനങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹ്യുണ്ടായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിളിക്കാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശ